ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் பூஸ்ட் பூஸ்ட் சார்ஜஸ் அப்புறம் டிக்கல் சார்ஜஸ் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அவர் கேட்டிருந்த ஃப்ளோட்டிங்கும் பூஸ்ட்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நண்பா சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ புதுசாக யாராவது வியூவர்ஸ் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன என்னது எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இது சூப்பரான ஒரு டெக்னிக்கலான சேனல் நண்பா உங்களுடைய கருத்துக்களும் நீங்கள் பரமாறலாம் நீங்களும் உங்கள் அது உங்களுக்கு வீடியோவாக வந்து சேரும் சரிங்களா சரி நண்பா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து பூஸ்ட் சார்ஜஸ் அப்புறம் ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பேட்டரி யூனிட் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு பேட்டரி யூனிட் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ அது வந்து நார்மலாக ஒரு சார்ஜர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது என்ன சார்ஜர் அப்படின்ற பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ளோட் சார்ஜஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜர் எப்படி ஒர்க் ஆகுனா பேட்டரியோட வோல்டேஜ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி வந்து ஒரு டூ ஆம்ஸ் வந்து வெளியே தள்ளுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து கரண்ட் ட்ராப் பண்ணுதுன்னா அப்போ நம்ம ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ ஆம்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா பேட்டரிக்கு லோவில் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுனா பேட்டரியோடைய ல வோல்டேஜ் லெவல் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அது எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட ஒரிஜினல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் செட் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ பன்னெண்டு டுவெல் வோல்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெல் வோல்ட் தான் ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஃபோர்ட்டினோ ஃபிஃப்டினோ போகாது அந்த டுவெல் வோல்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும் சப்போஸ் இது வந்து லெவன் வோல்ட்டுக்கு ட்ராப் ஆகுதுன்னா மறுபடியும் இது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் வோல்ட்டுக்கு ட்ராப் ஆகிட்டு அந்த அந்த வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமாச்சுன்னா இது வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் நண்பா அல்டிமேட்டாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் சார்ஜஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து பேட்டரி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கரண்ட் வந்து அது வந்து தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பேட்டரி வந்து லோ அதிகமாக லோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான சார்ஜ் ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து த சார்ஜர் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ சார்ஜர் அதுக்கு மேலே வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ இது வந்து நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ புரிஞ்சா ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ பேட்டரி வந்து ஓவர்லோட் ஆகக்கூடாது சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாகவே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி ஓவர்லோட் அந்த சர்க்கியூட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன்ஸ் வந்து பேட்டரி சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி சரிங்களா அப்போ ஒன்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் சார்ஜஸ் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா இதை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பேட்டரி நீங்கள் வந்து கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஐ மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேட்டரி ஒன்ஸ் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லைனிலே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்பயுமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவாய்ட் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கட் ஆஃப் ஆயிடும் நம்ம சொன்னதான் ஸோ கட் ஆஃப் ஆயிடும் மறுபடியும் சார்ஜ் ஆகிடும் அதே தான் அதே மாதிரி அவுட் புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்ட் சார்ஜிங்கை விட ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி லோ கரண்ட் தான் அதிகமாகலாம் கிடையாது ஓரளவு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அதான் வந்து பூஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் நம்ம வேறு ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சாஃப்ட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்போ நம்ம சாஃப்ட் ஸ்டார்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஸ்லோவாக வோல்டேஜை கொடுத்து பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் ஏன்னா எப்போ இது மாதிரி பண்ணுவாங்க இதுக்காக இந்த இது போடுறாங்க ஸ்லோவாக வோல்டேஜ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ அந்த டென் மினிட் சார்ஜர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பூஸ்ட் சார்ஜிங் தான் நம்மகிட்ட இருக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் சார்ஜஸ் இப்போ நார்மலாக வந்து நோக்கியா ஃபோன்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஃப்ளோட் சார்ஜஸ் அதாவது ஃப்ளோட் சார்ஜஸ்ஸும் கூட கிடையாது அது ட்ரிக்கட் சார்ஜஸ் ஆக்சுவலி அது ஸோ அது என்ன அப்படின்ற ஃபியூச்சரில் சொல்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகம் நண்பா சரிங்களா ஸோ வோல்டேஜ் ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி இது எப்போ வந்து லைனில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து டிசி பேட்ரி வந்து லோடில் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது பேட்ரி வந்து லோ லைனில் வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளோட் சார் இந்த பூஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து மோடு வந்து வந்துடும் சரிங்களா ஸோ என்னென்னா பேட்ரி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணதுன்னா ஃப்ளோட் சார்ஜஸ் எல்லாம் ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் உங்களால் டெலிவரி பண்ண முடியாது ஏன்னா இன்பில் டிசைனே அந்த மாதிரி லிமிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்ட் சார்ஜிங்க்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கண்டினியூஸாக லைனில் இருக்காது நண்பா ஏன்னா கண்டினியூஸாக லைனில் இருக்கிறது தான் ஃப்ளோட் சார்ஜ் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்போயாவது அந்த எமர்ஜென்சி பேக்கப் அந்த ஹெவி கரண்ட் ட்ரைன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுறதா வந்து பூஸ்ட் சார்ஜிங் சரிங்களா அப்புறம் வந்து டிக்கல் சார்ஜஸ் ஸோ டிக்கல் சார்ஜஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஃபோனு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் டிக்கல் சார்ஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பேட்ரி சேம் ஃப்ளோட் சார்ஜஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு வந்து பேட்ரி ஒன்று வந்து அந்த ஓவர் சார்ஜிங் வந்து என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இது பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஓவர் சார்ஜிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகும் ஆனால் ஸ்டாப் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் நமக்கு அந்த அந்த ஓவர் சார்ஜிங்னால ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா அதை வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் யூனிட்டாக வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அந்த சர்க்கியூட்ரி வந்து ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும் அந்த இடத்துல இதில் வந்து நம்ம ப்ளோட் சார்ஜஸ் வந்து அதை வந்து பக்காவாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மூணுக்கும் வித்தியாசம் ஸோ ஃபைனல் வேர்ட்ஸாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் சார்ஜஸ் வந்து பேட்டரி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற மாதிரியே நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கா கரண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கும் வென் அதாவது பேட்டரி லோடு வந்து எக்ஸிட் ஆகாத வரைக்கும் அது வந்து இப்போ ஒரு டென் ஆம்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஆம்ஸ் வந்து அப்படியே டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கும் சடனாக வந்து ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் தேவைப்படுச்சு அப்படின்னு அது வந்து பூஸ்ட் மோடுக்கு போயிடும் புரியுதுங்களா ஸோ இதான் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் டிக்கல் சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட்ரி அந்த ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இருக்கவே இருக்காது ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர் ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் இருக்கும் டிக்கல் சார்ஜஸ் அந்த ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்கவே இருக்காது அது தேவை நீங்கள் குறைஞ்சிச்சுன்னா நான் கொடுப்பேன் அவ்வளோதான் நானும் அது நீ ஓவர்லோட் ஆயிடுச்சுனா நான் கட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ஆனால் கட் ஆஃப் ஆகணும்னா அவ்வளோதான் அது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம இதுதான் வந்து இது பெரிய பேசிக் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நான் கீழே கொடுத்துக்க லிங்க் வேணால் நீங்கள் வேணுன்னா படிச்சு பாருங்க ஸோ இந்த என்ன ரீட் பண்ணணும் அதே தான் நான் வந்து கண்டென்ட்டாக நான் எழுதிருக்கேன் ஓகேண்பா ஸோ பை பை நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக